Hello students, this is Neeraj Gupta. Now we are starting with a new video on your first chapter, Nature and Importance of Management. In the previous video, we have discussed about management as an art. Now in this video, we will discuss management as a science. देखिए जैसा कि आपके बुक्स में भी किया हुआ है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भी साइंस के क्या फीचर्स हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में साइंस के वो फीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं एंड देन विल कम टू अ कंक्लूजन सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की तो साइंस में एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ फॉल ऑफ एप्पल टू द ग्राउंड इज एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस में ना हर चीज एक्सपेरिमेंट की हुई होती है साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ओवर द टाइम डेवलप होते हैं पहले वो किसी भी चीज को लैब में टेस्ट करते हैं फिर उसको रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं मे बी समाइम्स वो एनिमल्स बर्ड्स पे फिर उसके बाद ह्यूमंस पे या जरूर नहीं ह्यूमंस में साइंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस पे ही एप्लीकेबल है इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ट्रीज इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन आर फूड आइटम्स ऑन मैनी अदर थिंग्स एवरीथिंग इज साइंस नाउ डे आई कैन से हर चीज एक विज्ञान है तो साइंस एक बहुत ही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और यही रीजन है कि लोगों का आज साइंस पर ही सबसे ज्यादा फेथ है साइंटिस्ट इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इतनी रिस्पेक्ट कमांड करते हैं क्योंकि दे डेवलप लॉट ऑफ गुड थिंग्स अभी जैसे लेटेस्ट एलईडी का इन्वेंशन हुआ है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो रही है इससे आई एम श्योर एक दिन साइंटिस्ट डेवलप कर लेंगे कि किसी दिन सी वाटर को किस तरह से प्लेन यूजेबल ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर पाए सोलर एनर्जी डेवलप हो रही है अभी मेरे ख्याल से उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कॉस्टली बहुत जल्दी शायद उनका भी इन्वेंशन हो जाएगा कि एक आम आदमी भी बहुत सस्ते में अपने घर के ऊपर सोलर एनर्जी जो है कैप्चर करके यूज़ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर पाएगा जैसे आज मोबाइल एक आम आदमी के हाथ में भी पहुँच चुका है ये भी तो एक साइंटिफिक इन्वेंशन है मेन चीज़ क्या है यहाँ पर मैं साइंस की प्रेज करने के बजाय यहाँ जो डिस्कस करना है वो ये है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं सिस्टमेटिक बॉडी है पहले ये पढ़ना फिर ये पढ़ना आज अगर कोई साइंस सीखना चाहे अगर आप ध्यान से देखें आप ट्वेल्थ में हैं आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं लेकिन जो साइंस पढ़ रहे हैं तो आपने भी टेंथ तक साइंस पढ़ी तो देखेंगे पहले फर्स्ट क्लास में फिर सेकंड थर्ड एक सिस्टमेटिक बॉडी है ना आपको स्टेप बाई स्टेप सिखाया जा रहा है पहले से वेल डेवलप्ड प्रिंसिपल्स हैं वेल डेवलप्ड रूल्स हैं कंसेप्ट हैं जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात की ऐसे और बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आप पढ़ चुके हैं है ना सो so, ये जो करमबद्ध ज्ञान समूह बेसिकली है ना तो जितने भी विज्ञान के सिद्धांत हैं वो कारण एवं परिणाम के बीच में संबंध पर आधारित हैं जैसे पेड़ से सेब का टूटकर पृथ्वी पर आने की जो घटना है वो गुरुत्वाकर्षण को जन्म देती है तो ये है बेसिकली साइंस अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन साइंस में तो एक्सपेरिमेंट होता ही ना मैंने आपको बोला पहले वो लैब्स में टेस्ट करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस में फिर उसके बाद मे बी वो ट्रीज पर या एनिमल्स पर बर्ड्स पर उसको करते हैं फिर उसके बाद वो ह्यूमंस पर टेस्ट करते हैं एंड फिर जनरल पब्लिक के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं होने को कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है लेकिन आमतौर पर साइंटिफिक डेवलप्ड प्रिंसिपल्स फेल नहीं होते क्योंकि वो बहुत एक्सपेरिमेंट की जाते हैं उनको टेस्ट किया जाता है और फिर उनका रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड तब किसी चीज को वो सामने लाते हैं देन दे आर श्योर कि ये चीज ऐसे रिएक्ट करेगी यही क्वालिटी है यही ब्यूटी है मैं आई विल यूज द वर्ड ब्यूटी यही तो ब्यूटी है साइंस की कि अगर साइंस में ये चीज लिखेगी ये चीज इस तरह से मिक्स करके ये चीज बननी है तो वो बनेगी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है आज क्यों इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ना आज से 200 साल पहले कहाँ थे इतने प्रोडक्ट्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड आज ग्लोबल इकोनॉमी कैसे बन गई आज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आईफोन पूरे यूनिवर्स में बिकता है सेम प्रोडक्ट कोई भी चीज देखिए कोका कोला बेशक इट मे और मे नॉट बी गुड फॉर हेल्थ आई एम नॉट रिकमेंडिंग कोका कोला आई एम सेंग लाइक कोका कोला पूरी दुनिया में बिकती है मैकडोनल्ड का बर्गर पूरी दुनिया तो देखा जाए तो उन्होंने भी एक साइंटिफिक सिस्टम बना रखा होगा ये चीज ऐसे मिक्स होनी है तो वो हर जगह एक सा होता है ऐसे साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स उन्होंने डेवलप किए हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है दे हैव बीन डेवलप्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन तो परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है इनको पहले एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इज अवलोकन अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है और फिर नियंत्रित परिस्थितियाँ 
कंट्रोल्ड कंडीशन में बार बार परीक्षण यानी रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से उसकी जांच होती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है जब वो पूरा श्योर होते हैं किसी भी चीज के बारे में देन दे रिवील इट और जैसे मैंने कहा एप्लीकेबल एवरीवेयर साइंस में जो कंसेप्ट एक बार डेवलप हो गया आफ्टर प्रॉपर थॉरो टेस्टिंग उसको आप इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में यूएसए में यूके में नीदरलैंड डेनमार्क जापान कहीं भी ले जाओ वो सब जगह वैसे ही एप्लीकेबल होगा यही साइंस की कंप्लीटनेस है ग्रेटनेस है एप्लीकेबिलिटी है यूजफुलनेस है है ना अब हमने यही देखना है ये जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसको हम व्यापक वैधता या सार्वभौमिक उपयोगिता भी कह सकते हैं एप्लीकेबल एवरीवेयर सार्वभौमिक उपयोगिता अब हमने देखना है कि जो हमने साइंस के प्रिंसिपल से भी डिस्कस किए इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर अब हमें ये देखना है कि क्या ये प्रबंध पर एप्लीकेबल होता है तो प्रबंध के बारे में एक चीज तो हम कह सकते हैं दैट मैनेजमेंट ऑल्सो हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मार्केटिंग के अपने प्रिंसिपल्स हैं स्टाफिंग के अपने प्रिंसिपल्स हैं फाइनेंस के अपने प्रिंसिपल्स हैं प्रोडक्शन के अपने रूल्स हैं सिस्टम्स हैं हर चीज के एक्सपेरिमेंट भी हुए ना क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो महान आ, रहे हैं लोग जिन्होंने मैनेजमेंट के कंसेप्ट को डेवलप किया है उन लोगों ने पहले उस कंसेप्ट को डेवलप किया सोचा फिर इसमें भी वही बात आएगी रिपीटेड का कि उसके बाद उन्होंने भी पीरियड ऑफ टाइम उसको रिपीट किया उसको टेस्ट किया है ना तो दैट वे वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज आल्सो अ साइंस बिकॉज मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रबंध में भी क्रमबद्ध ज्ञान समूह है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जैसा कि साइंस में है सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस इन दिस रिस्पेक्ट इनके पास भी अपनी शब्दावली है अपनी अवधारणाएं हैं यानी अपनी वोकैबलरी है साइंस की अपनी वोकैबलरी है इसी तरह से मैनेजमेंट की भी अपनी वोकैबलरी है यहां पर शब्दों का अपना एक अर्थ होता है जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया कंट्रोल आमतौर पर कंट्रोल अगर साधारण भाषा में देखें प्रबंध की दृष्टि से ना देखें तो कंट्रोल करना होता है बस काबू करना जबकि यहां पर कंट्रोलिंग क्या होता है मोरलेस कि जो हमने डिसीजन इंप्लीमेंट किए उन पर फीडबैक लेना अपने स्टैंडर्ड्स को चेक करना कि जो हमने प्लान बनाए थे जो हमने टारगेट्स लिए थे वो ठीक है या नहीं है और उसके हिसाब से टारगेट्स या एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन को अमेंड करना तो कंट्रोल का मीनिंग प्रबंध के हिसाब से हमारी यहां की वोकैबलरी के हिसाब से चेंज हो जाता है सो so, डेवलप हुए ना कंसेप्ट्स ओवर द टाइम यहां पर डायरेक्शन वर्ड का अपना मतलब है जबकि जैसे आमतौर पर तो डायरेक्शन में कहूं कि वो बंदा डायरेक्शन करता है तो शायद हम सोचेंगे फिल्मों को डायरेक्ट करता है, है ना तो ऐसे ही मैनेजमेंट की अपनी टर्मिनोलॉजीज है जिसको कहा गया है इट हैज इट्स ओन वोकैबलरी ऑफ टर्म्स एंड कंसेप्ट करेक्ट तो इस वे में इन दिस वे वी कैन डेफिनेटली से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वहां पर मैनेजमेंट फेल हो जाती है दूसरा पॉइंट कौन सा था वापस चलते हैं प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन देखिए साइंस में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट हमने मान लेते हैं दो आइटम्स के बीच में किया सपोज हमने जिंक एंड कॉपर पे किया या किसी भी दो चीजों पे किया तो उसके एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से जो चीज बननी है वो बनेगी वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम ही बनेगी अगर हमने वो एक्सपेरिमेंट किया है और उसका जो भी उसके कंसेप्ट uh, थे उसके जो भी उनका मिक्स था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मिक्स करने की बात थी या कितने बार उसको मिक्स करना था जो भी उसका एक प्रोसेस होगा तो उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा सब जगह लेकिन यहां पर यह बात लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन होनी है ह्यूमंस पर साइंस ह्यूमंस पर भी चलती है और यही रीजन है कि कई दवाई लिखा होता है सरदर ठीक करेगी कई बार नहीं करती यानी साइंस भी जब ह्यूमंस पर अप्लाई किया जाता है तो एग्जैक्ट नहीं रह पाता एक दवाई एक पेशेंट को ठीक कर देती है दूसरे को कई बार खराब भी कर देती है बिकॉज ह्यूम आर सो डिफरेंट और मैनेजमेंट इज आई विल से एटी टू नाइनटी कनेक्टेड विद ह्यूम तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो बेशक बहुत समय के आधार पर डेवलप किए गए हैं उनको भी बार 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 इंप्लीमेंट कर कर विकसित किया गया है बट तब भी बिकॉज ह्यूमंस आर नेवर प्रिडिक्टेबल दे बिहेव डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस जो मनुष्य हैं वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं रिएक्ट करते हैं तो ऐसे में हम ये कहें कि एक प्रिंसिपल है कि भाई अगर लोगों को ज़्यादा सैलरी दो तो वो ज़्यादा काम करेंगे 
अब अगर माना हमने ये दो जगह टेस्ट किया सक्सेस रहा हो सकता है तीसरी बार इसका रिजल्ट उल्टा है ज्यादा सैलरी देने के बाद उल्टा लोग ज्यादा छुट्टियां लेने लगे अब उनके पास ज्यादा पैसे हैं सोचते हैं चलो मूवीज देख लें बाहर घूमने चले जाएं उल्टा काम सफर होने लगा तो कभी भी ये नहीं करा जा सकता मैनेजमेंट के अंदर कि भाई अच्छा दो में हो सकता है तीसरी बार भी वही रिजल्ट आ जाए चौथ लेकिन मैं ये जो कहना चाहता हूँ वो ये कि मैनेजमेंट में अगर हमने एक्सपेरिमेंट यानी परीक्षण के आधार पर अगर कोई सिद्धांत डेवलप किया तो वो एक जगह हो सकता है बिल्कुल सही बैठे दूसरी जगह थोड़ा ठीक बैठे तीसरी जगह हो सकता है फेल ही हो जाए क्योंकि ये मनुष्यों पर आम तौर पर मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट एक्टफुली आदमियों पर मनुष्यों पर जो हमारे इंप्लॉयज हैं कस्टमर्स हैं उन्हीं पर तो अप्लाई करना है इट मे और मे नॉट वर्क एवरी टाइम दैट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन यही एक सबसे बड़ी कमी है मैनेजमेंट के सिस्टम्स की मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की कि कोई मैनेजर जरूरी नहीं सक्सेसफुल हो जाए जैसे हम एग्जाम्पल लिया करते हैं कि भाई अब क्रिकेट क्योंकि कॉमन है तो उसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है भाई क्रिकेट में एक कैप्टन है बहुत फेमस है मिस्टर धोनी अब धोनी जो है वो बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो जिस भी टीम के ऊपर अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लगाएंगे वो टीम वर्ल्ड कप जीती जाएगी ऐसा भी कुछ जरूर नहीं है समटाइम उनके लिए हुए डिसीजन और वो बहुत अच्छे रह सकते हैं समटाइम खराब भी हो सकते हैं ऐसा धोनी नहीं विश्व के सभी कप्तानों के साथ पॉसिबल है ऐसे किसी भी स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है उसकी कोई पॉलिसी किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छी प्रूव रहे और दूसरे एरिया में वही फेल हो जाए तो मैनेजमेंट की ये कमी हमेशा रहती है क्योंकि प्रबंध का संबंध मनुष्य और मानवीय व्यवहार से है इसलिए उसके परिणामों की न तो सही भविष्यवाणी की जा सकती है ना ये प्रतिध्वनित होते हैं दोबारा रिपीट होंगे एज इट इज रिजल्ट आएंगे ये प्रोडिक्शन कोई नहीं कर सकता और यही रीजन है कि मैनेजर्स की जरूरत होती है प्रबंधकों की जरूरत होती है क्योंकि जब वो किसी प्रिंसिपल को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं और वो अपेक्षित यानी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देता तो मैनेजमेंट अपने आप को तुरंत चेंज भी करती है मैनेजमेंट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल तो मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी अप्लाई की होती है जो सिद्धांत अप्लाई किया होता है अगर वो सही नहीं जा रहा किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी एक परिस्थिति में तो वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं चेंज करते हैं उसको तो इसीलिए मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस भी है कि दैट मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल तो यहां पर यह भी प्रूव हो रहा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्योंकि हर सिचुएशन में हर जगह सेम रिजल्ट नहीं देते और उनको बहुत बार उनके रिजल्ट भी अलग अलग होते हैं और कई बार उनको अप्लाई करने के लिए सिचुएशन टू सिचुएशन मॉडिफाई भी करना पड़ता है इसलिए बेशक हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है प्रबंध भी क्रमबद्ध ज्ञान समूह है लेकिन क्योंकि प्रबंध मनुष्य और मानवीय व्यवहार पर है इसलिए ये एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस और क्योंकि ये साइंस नहीं है इसलिए इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती ये मोर और लेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो बात अलग है कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो जो नए प्रबंधक आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको एक गाइडलाइन तो देते हैं दे वर्क लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बट उनको ये भी सिखाना पड़ता है कि आपको सिचुएशन टू सिचुएशन इसको मॉडिफाई करके यूज करना पड़ेगा अब जैसे माना एक आदमी कार चलाना सीख रहा है तो उसको एक्सिलेटर कब दबाना और ब्रेक्स कब दबानी है जो लोग कार चलाना जानते हैं वैसे तो अभी आप लोग जो सुन रहे हैं शायद सत्रह साल के या अठारह साल के रहेंगे तो अभी तक आप में से मोस्टली कार चलाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है लेकिन अपने फादर को या मदर को कार चलाते देखा हो तो एक कार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक ही पाँव राइट लेग से ही हम जो है एक्सीटर भी प्रेस करते हैं और ब्रेक्स भी अब ये एक्सपीरियंस से आता है अब कोई सामने आ जाए तो आप बजाय ब्रेक्स uh, दबाने के अगर आप एक्सीटर दबा देंगे देन इट मे बी एन एक्सीडेंट और कई बार कोई सामने से आता दिख रहा होता है तो सच में एक्सीटर ही दबाया जाता है कि हम चलो निकल ही जाएं इससे पहले कि जैसे हम मोड़ पे देखते हैं कि दूसरी गाड़ी कोई आ रही है तो कई बार जरूरी नहीं कि ब्रेक ही लगाना एक सोल्यूशन है समटाइम एक्सीटर भी एक सोल्यूशन होता है एक्सीडेंट को अवॉइड करने का कि आपने थोड़ा सा तेज करके निकाल लिया इससे पहले कि आप टकराते तो दैट मीन्स नो लॉ कैन प्रूव वॉट इज टू बी डन इट हैज टू बी कैलकुलेटेड इस किसी भी एक चीज को उसी सिचुएशन में देन एंड देयर देखना पड़ेगा डिसाइड करना पड़ेगा और यही प्रबंध की विशेषता है यही प्रबंधक की विशेषता है तो कुल मिलाकर कंक्लूजन यही है कि मैनेजमेंट विज्ञान है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है विशुद्ध विज्ञान नहीं है जैसे मैनेजमेंट डेफिनेटली कैन बी ट्रीटेड एंड सेट दैट इट इज एन आर्ट बट डेफिनेटली मैनेजमेंट को हम साइंस के मामले में ये नहीं बोल सकते कि ये बेशक जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर भी अपने काफी प्रयोग के बाद विकसित हुए सिद्धांत हैं और काफ़ी इनमें रिपीटेशन भी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप भी हुए हैं सब कुछ ठीक है लेकिन तब भी इसको हम विशुद्ध विज्ञान जैसे कि भौतिकी विज्ञान है या रसायन विज्ञान है वो एकदम सिस्टमैटिक प्रिंसि
science that way. So conclusion, I'm just repeating once again that definitely we can say that management is also a science, but not an exact science. Thank you.